Phosphorus is, besides nitrogen, the most important macronutrient for plants. Plants cannot live without phosphorus. However, an oversupply of phosphorus in aquatic ecosystems can lead to algal blooms and eutrophication. In the worst case, so-called death zones arise that are completely free of dissolved oxygen. For these reasons, it is important to reduce as far as possible the entry of phosphorus into surface waters. And therefore, the main goal of the new Redrain project is to develop innovative filter technologies that collect phosphorus from drained agricultural fields before it reaches surface waters. Scientists from Belgium, Denmark and Germany are testing different phosphorus filter systems and filter materials for this purpose. With the help of computer models, the effect of such filter systems can be estimated at a catchment scale. The results can be used by decision makers to identify the optimal locations for the installation of these phosphorus filters. Die Universität Rostock führt seit über 20 Jahren Untersuchungen im Einzugsgebiet der Warno durch. Dabei haben wir an unterschiedlichen Positionen im Einzugsgebiet Messeinrichtungen installiert. Messeinrichtungen, die sowohl den Durchfluss der Gewässer aufnehmen, die aber auch Proben nehmen, damit wir eben die Gewässergüte auch entsprechend analysieren können. Und die Proben werden auf vielerlei Parameter hin untersucht. Im Mittelpunkt steht natürlich die Phosphor- und auch die Stickstoffbelastung der Oberflächengewässer. Das Gute des Datensatzes, den wir über die Jahrzehnte erhoben haben, ist eigentlich, dass er eben diese lange Zeitreihen beinhaltet. Denn lange Datensätze sind erforderlich, um Modelle, die die Prozesse in der Landschaft abbilden sollen, auch kalibriert werden können. Das heißt, wir müssen, wenn wir am Rechner simulieren wollen, wie viel Phosphat zum Beispiel in das Gewässer gelangt, müssen wir das abgleichen mit Messwerten. Accurately measured flow rates are an essential prerequisite for the creation of valid catchment models. For this reason, the team of Burned Lennertz determined the stream flow at various locations in the catchment. Weather data, such as precipitation, temperature and wind speed, are also fed into the catchment model. To determine the phosphorus concentrations, water samples are continuously collected with the help of automatic samplers. The phosphorus concentrations in the water is determined photometrically in the lab. But how do we build a catchment model for the prediction of phosphorus losses? The main input variables are data on weather, land use, soil and slope. The model is driven by precipitation. Wind, temperature and solar radiation data are needed to calculate the evapotranspiration. The water balance and the phosphorus losses are strongly influenced by land use. In the Warnow catchment, the land use is dominated by agricultural activities. Forests and settlements play a subordinate role. Phosphorus is applied to agricultural soils as fertilizer. Phosphorus is discharged to the water bodies via sewage treatment plants or diffusely via the soils. In addition, phosphorus losses are largely determined by the prevailing soil types and the slope of the terrain. Therefore, such information is also essential for the catchment model. Precipitation that hits the ground evaporates, becomes surface runoff or infiltrates into the soil. The infiltrated rainwater enters the rivers via tile drainage flow or groundwater flow. Phosphorus enters the surface waters together with surface runoff, drainage flow and groundwater flow. After all input data have been integrated into the model, a first initial run is conducted. Here, a series of calculations are carried out. The results are, for example, time series with modeled stream flow and phosphorus loads. After this first model run, the simulation results usually do not correspond to reality. Therefore, in a next step, the model is being calibrated. To this end, various model parameters are adjusted to obtain the stream flows and phosphorus concentrations recorded in the field. As a result, phosphorus loads are simulated that largely correspond to the measured values. The catchment model can now be used for scenario analyses.
For example, predictions can be made about how phosphorus loads can be reduced by placing different filter systems in the catchment. Die Arbeiten an der Universität Rostock haben gezeigt, dass die Maßnahmen zur Reduktion von Phosphorbelastungen in dem Einzugsgebietsmaßstab vielleicht 10 betragen. Das heißt, wir können durch Phosphorfilter insgesamt 10 der Phosphorfracht einsparen. Unsere Arbeiten haben allerdings weiter gezeigt, dass diese Phosphorfiltersysteme nicht die einzige Lösung sein können, um die Phosphorproblematik zu lösen. Wir brauchen einen ganzheitlichen Ansatz, die sowohl die diffusen Quellen betreffen, wie die Drehensysteme mit den Phosphorfiltern, als auch punktuelle Quellen. Hier sind insbesondere Kläranlagen zu nennen, wo noch großes Potenzial herrscht, die P-Frachten zu reduzieren und nicht zu vergessen ist weiterhin die gute Landwirtschaft wirtschaftliche Praxis, die überall umgesetzt werden sollte. Would you like to know more? Visit our website for all information about the project.